హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం ఎయిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫిజిక్స్ సంబంధించిన హీట్ అండ్ థర్మో డైనమిక్స్ అనే యూనిట్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక ప్రీవియస్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అని అయితే చూడండి మనం మ్యాథ్స్ సంబంధించి కానీ లేదంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అన్నిటి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే కనుక నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మీరు అవి కూడా చూడండి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ప్లస్ ప్యాలల్గా కంప్లీట్ అయిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదంటే ఈ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటారామో హీట్ అండ్ థర్మో డైనమిక్స్ దీనికి సంబంధించిన ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ కానీ మీకు మన యాప్లో అయితే దొరుకుతుంది దాని యాప్కి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో ఫ్రీ మెటీరియల్ అయితే కనుక మీరు క్వశ్చన్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు మరీ కావాలంటే ప్రిపేర్ కావచ్చు ఓకే సరే ఇంక మనం టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ లా స్టేట్ దట్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఇట్స్ వాల్యూమ్ ప్రొవైడెడ్ ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ హీట్ అండ్ థర్మాన్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఒకటే ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది సో పి వన్ వి వన్ బై టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి టూ వి టూ బై టీ టూ అనే బేసిక్ ఫార్ములా సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది అంటే మనకు కొన్ని లాస్ అయితే ఉంటాయి ఇది ఇది ఏం లాస్ అంటే కనుక పివి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ పైన మనం డిరైవ్ చేసుకుంటాం కొన్ని లాస్ని సరే అవి వన్ బై వన్ చూద్దాం పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే ఒక లా చెప్తుంది వి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అనే ఒక లా పి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అనే ఒక లా త్రీ లాస్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ లాస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం పివి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అని మనం రాసుకున్నాం ఓకేనా దాంట్లో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లా తీసుకున్నాను ప్రెజర్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటానంటే ప్రెజర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటున్నాడు టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్న చోట ప్రెజర్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని వాల్యూమ్ వచ్చి తగ్గుతూ ఉంటుంది లేదా వాల్యూమ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తే ప్రెజర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టూ ఉంది అని చెప్పేది ఏది మనకు అంటే ఇంకా బయల్సిలా సో మనకి ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్ లో బయల్సిలా చాలెస్లా గెలాక్సిలా అవి గట్రస్లా సో రైట్ ఆన్సర్ బయల్సిలా సో దీని ఈ బేస్ పైన మనం దీని ఏం రాస్తామంటే పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ లా ఇంకోటి ఏముంటుంది అంటే వాల్యూమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ అని ఉంటుంది దీన్ని మనం వి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాస్తాం అర్థమైన ఇవి రెండు బేస్ చేసుకుని మనం పివి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని డిరైవ్ చేసుకుంటాం ఈ ఫార్మ్లాని ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ లకి పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఎవరు చెప్పినారు మనకు బయల్స్ లా వి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ ఎవరు చెప్పినారు మనకు చాలాస్ లా పి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అని ఎవరు చెప్పినారు గేలాక్స్ లా సో బయల్స్ లా ప్రకారం మేము రాయచ్చు మనం పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ చార్లాస్ లా ప్రకారం మేము రాయచ్చు వి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ గెలాక్స్ లా ప్రకారం మేము రాయచ్చు పి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవగాడ్రస్ లా అవగాడ్రస్ లా అంటే ఏమంటే సిపికి సివి గురించి మాట్లాడే టాపిక్ ని మనం అవగాడ్రస్ లా అంటాము మనం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ లో మనం దాని గురించి అయితే డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ కెల్విన్లా కెలోరిసా జౌల్సా వాటా సో రైట్ ఆన్సర్ అయితే జౌల్స్ హీట్ మనం దేంట్లో మీద చేస్తామంటే జౌల్స్ లో మీద చేస్తాం సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ టర్మ్ ఫర్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఎంట్రోపినా ఎంతాలఫినా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీనా గిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీనా సో రైట్ ఆన్సర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సరే థర్మోడైనమిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే వాట్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్స్ ఇట్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ హీట్ అండ్ వర్క్ హీట్ గురించి వర్క్ గురించి చదివే టాపిక్ ని మనం ఏమంటాం అంటే థర్మోడైనమిక్స్ అంటాం అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్ హీట్ అండ్ వర్క్ అని పెట్టచ్చు కదా థర్మోడైనమిక్స్ అని ఎందుకు పెడుతున్నారు మన యూనిట్ నేమ్ అంటే కనుక హీట్ అండ్ వర్క్ అనేది ఇంగ్లీష్ నేమ్స్ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది జర్మన్ వర్డ్ సో మనకి ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది జర్మన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సో అక్కడ డెవలప్ అయింది కాబట్టి మనం థర్మోడైనమిక్స్ అని తీసుకుని దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో క్లియర్ కదా సరే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లాగుడు ఉంటుంది తర్వాత థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లాగుడు ఉంటుంది థర్మోడైనమిక్స్ జీరో అంత లాగుడు ఒకటి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లా తీసుకుంటే ఎనర్జీస్ కెన్ నాట్ బీ క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్ ఓన్లీ అని చెప్పిటాడు సో దాంట్లో ఏ ప్రకారంగా ఫస్ట్ మనం ఈ క్వశ్చన్ కాన్సర్ ఏదంటే ఇంకా సి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ
మనం ఒక షుగర్ కేన్ మిషన్ తీసుకున్నాం ఈ షుగర్ కేన్ మిషన్ లో మనం షుగర్ కేన్ పెడితే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది జ్యూస్ వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్పుట్ ని ఇలేదు అనుకోండి అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదు అంతే కదా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ డివైస్ దట్ గివ్స్ కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ వితౌట్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ అలాంటి మిషన్ ని మనం కనుక్కోలేము అని చెప్పేది కెలివిన్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సరే జీరో తులా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఈ రెండు అర్థమైనాయి కదా ఓకే సరే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ వెన్ ద సబ్స్టాన్స్ చేంజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సాలిడ్ టు గ్యాస్ వితౌట్ పాసింగ్ త్రూ ద లిక్విడ్ బేస్ మెల్టింగ్ ఆ సబ్లిమేషన్ ఆ కండెన్సేషన్ ఎవాపరేషన్ సో ఇక్కడ మనం త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా ఏదన్నా కానీ తీసుకుంటే సాలిడ్ స్టేజ్ ఒకటి తర్వాత లిక్విడ్ ఒకటి తర్వాత వేపర్ ఒకటి సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి సాలిడ్ స్టేజ్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేజ్ కి పోయేది ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాము అంటే సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంది అది లిక్విడ్ ఫామ్ లో పోయేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మెల్టింగ్ అంటాం లిక్విడ్ ఫామ్ లో నుంచి వేపర్ పోయేదాన్ని ఏమంటాం దీన్ని మనం వేపరైజేషన్ ఎవాపరేషన్ అంటాం ఓకేనా సరే సాలిడ్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు సాలిడ్ టు గ్యాస్ సాలిడ్ టు గ్యాస్ వేపర్ ఆర్ గ్యాస్ సాలిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ అని లేదంటే వేపర్ ఫామ్ లో పోయేదాన్ని ఏమంటాం అంటే సబ్లిమేషన్ అంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం సబ్లిమేషన్ అంటాం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సబ్లిమేషన్ ఓకే క్లియర్ కదా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం దీన్ని మనం ట్రయాంగిల్ ఫామ్ లో కూడా నేర్చుకున్నాం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో దీన్ని మనం ఎలా నేర్చుకున్నాం అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ అని నేర్చుకున్నాం సాలిడ్ దగ్గర నుంచి లిక్విడ్ పోయేదాన్ని మనం ఏమంటాం మెల్టింగ్ అంటాం లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ కి పోయేదాన్ని మనం ఏమంటాం ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం అంతేనా తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ పోయేదాన్ని ఏమంటాం మనం సబ్లిమేషన్ అంటాం ఇంతవరకు మనకు తెలుసు అలా నేర్చుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ గా సో ఇది కాకోకుండా చూడండి అదే గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ కి వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం కండెన్సేషన్ అంటాం అదే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ కి వచ్చిన దానికి దానికి దాన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్రీజింగ్ అంటాం అదే సాలిడ్ దగ్గర నుంచి గ్యాస్ కైతే సాలిడ్ నుంచి గ్యాస్ కైతే సబ్లిమేషన్ అంటాం మరి గ్యాస్ నుంచి సాలిడ్ కి వస్తే దాన్ని ఏమంటాము ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి మీకు తెలిస్తే కనుక కామెంట్ లో షేర్ చేయండి ఒకవేళ తెలియకపోయినా కూడా చెప్పండి నేను దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు విచ్ ఎలా డిస్క్రైబ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద ప్రెజర్ ఈస్ కాన్స్టాంట్ సో పివి బై టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ మన డెఫినేషన్ సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం కదా పివి ఈక్వల్ టు పివి గురించి చెప్పేది ఎవరు బాయల్స్ లా వి బై టి గురించి చెప్పేది ఎవరు చార్లస్ లా పివి బై టి గురించి చెప్పేది ఎవరు గెలాక్స్ లా సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ అడిగింది ఏమి రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమి ఉండొచ్చు దీంట్లో చార్లస్ లా ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సరే అదే విధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ డస్ ద టర్మ్ ఎంట్రోపీ మెజర్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిజార్డర్ ఆర్ ర్యాండమ్నెస్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ ఎంట్రోపీ ఏం మెజర్ చేస్తుంది అంటే డిజార్డర్నెస్ ఆర్ ర్యాండమ్నెస్ గురించి మెజర్ చేస్తుంది సో ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ స్టేట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఆర్ నేచర్ నేచర్ ప్రాసెస్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్జర్వ్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద కోల్డ్ టు హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో సెకండ్ లా థర్మోడైనమిక్స్ అంటే మీకు అర్థం కావాల్సింది ఓన్లీ ఎంట్రోపీ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ సో ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ లా దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే ఓన్లీ ఎంట్రోపీ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది ఎంట్రోపీ సింబల్ పెయిన్ రాస్తే కొన్ని టెస్ట్ బుక్స్ లో కొన్ని టెస్ట్ బుక్ లో స్మాల్ ఎస్ కూడా రాసుకుంటారు సో మీరు ఎంట్రోపీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అది పై కావచ్చు స్మాల్ ఎస్ కావచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ బై వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ హీట్ కెపాసిటీ స్పెసిఫిక్ హీట్ లేటెంట్ హీట్ ఎంత అలఫీ సో రైట్ ఆన్సర్ ఏది మనకు దీనికి సంబంధించి రైట్ ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంకా సిపి సివి అని నేర్చుకోవటం మనకు గుర్తుందా సిపి స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ దెన్ మీనింగ్
డివైడ్ బై సివి సిపి బై సివి ఏం రాయచ్చు మనం దీన్ని గామా కింద రాయచ్చు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై సివి సో నేను ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటు గామా మైనస్ వన్ ఇలా రాయచ్చా నేను సో ఈ విధంగా మీరు కానప్పుడు మీరు డెరివేషన్ ఆర్ ఫార్ములాని డెరైవ్ చేసుకోండి అంతే తప్ప డైరెక్ట్ బై హ్యాడ్ చేయదండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా మన కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి డెరైవ్ చేసి ఎక్కువ టైం పడ్డది మనం సెకండ్స్ లో డెరైవ్ చేయొచ్చు ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ లా స్టేట్ దట్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ కంటైన్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బయల్స్ లానా చార్లస్ లానా గెలాక్సీ లానా అవగాడ్రోస్ లానా సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమి రైట్ ఆన్సర్ అవగాడ్రోస్ లా సో ఇది కూడా మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం అక్కడ చూడండి మీకు అర్థం కాబోతే ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించి అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియోలో వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద మాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ అన్ ఇనిషియల్ స్టేట్ టు ఫైనల్ స్టేట్ సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంతాలఫీ హీట్ కెపాసిటీ గిబ్స్ ఫ్రీ రూల్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఏదంటే ఇంకా గిబ్స్ ఫ్రీ రూల్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద మాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ as it goes from the initial state to final stage ante for example manam oka engine teeskunnamu initial stage nunchi final stage ki vachina appudu initial stage nunchi final stage ki vache lopala deeni yokka maximum work ni manam em antam ante inka gibbs equation or gibbs free energy ani antam okay na so sare inga remaining questions evaithe unnay next questions ante 11th nunchi unna questions manam next video lo discuss chedam okay na video nachithe inka like cheyandi ilante updates kosam aithe miss cheyakokunda channel ni aithe subscribe cheskondi ade vidhanga mee friends kuda share cheyandi ee pdf ni kavalante ఆల్రెడీ చెప్పినాం కదా మనం యాప్లో కావాలంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు యాప్ సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్ష